ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ സനീഷ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് നടന്ന റോ എപ്പിസോഡിൻ്റെ റിവ്യൂ ആണ് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് റോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ മണ്ടേ നൈറ്റ് മെസ്സായ എന്ന ടീമുമായി സെത്ത് റോലൻസ് ആണ് വരുന്നത് അതായത് സെത്ത് റോലൻസ് എൻ്റെ ബോഡി മോർഫി എൻ്റെ ആസ്റ്റിൻ തീരി ഇവർ വന്നതിന് ശേഷം സെത്ത് റോലൻസ് പറയുന്നത് ഇന്ന് നടക്കാൻ പോകുന്ന റോ എപ്പിസോഡിനെ പറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ അലിസ്റ്റർ ബ്ലാക്കിൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന മാച്ചിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് സെത്ത് റോലൻസ് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം സെത്ത് റോലൻസ് പറയുന്നുണ്ട് റെയ്മിസ്റ്റീരിയോനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ റെയ്മിസ്റ്റീരിയോ ഇന്ന് റിട്ടയർമെൻറ്റ് അറിയിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ഒരു വീഡിയോ കാട്ടി തരുന്നതായിട്ടാണ് കണ്ടത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയെല്ലാം സംസാരിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ അലിസ്റ്റർ ബ്ലാക്കാണ് വന്നത് അലിസ്റ്റർ ബ്ലാക്ക് വന്നതിന് ശേഷം സെത്ത് റോലൻസിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് ഇവർക്ക് തമ്മിൽ ഒരു സിംഗിൾസ് മാച്ചാണ് നടന്നത് അപ്പോൾ ഈ മാച്ചിനെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റോ എപ്പിസോഡിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് മാച്ച് തന്നെ ഈ മാച്ചായിരുന്നു കാരണം ഈ മാച്ചിൽ സെത്ത് റോലൻസും അലിസ്റ്റർ ബ്ലാക്കും കൂടി അടിപൊളി പെർഫോമൻസ് ആണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇവരുടെ മാച്ച് നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റോട് കൂടി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ മാച്ചിൻ്റെ പകുതിക്ക് വെച്ച് എങ്ങനെ പോയാലും ആസ്റ്റിൻ തിയറി അതുപോലെ തന്നെ ബോഡി മോർഫി ഇവർ ഇൻ്റർഫേ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ മൂന്ന് പേരും കൂടിയും അലിസ്റ്റർ ബ്ലാക്കിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഹുംബർട്ടോ കരിയോ ഒരു സ്റ്റീൽ ചെയറുമായി വന്ന് സെത്ര ഓലൻസിനെല്ലാം അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പോലെയാണ് കാണിച്ചത് അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഈ ഒരു മാച്ച് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും അലിസ്റ്റർ ബ്ലാക്കിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹുംബർത്തോ കരിയോ റിങ്ങിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നതായിട്ടും കാണിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ഇവരുടെ മാച്ച് വളരെയധികം ഇൻട്രസ്റ്റോട് കൂടി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ സെത്ത് റോലൻസ് ചില സമയത്ത് കേംസ് ഡൗൺ ഫിനിഷിങ്ങും ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ അലിസ്റ്റർ ബ്ലാക്ക് മാറുന്നത് പോലെയെല്ലാം കാണിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ മാച്ചിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ സെത്ത് റോലൻസിനെ റോൾ പിൻ ചെയ്ത് ഈ മാച്ചിൽ അലിസ്റ്റർ ബ്ലാക്കാണ് വീൻ ചെയ്തത് വീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവർ മൂന്ന് പേരും കൂടി അലിസ്റ്റർ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഹുംബർത്തോ കറിയോ ഇവർ രണ്ട് പേരെയും അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് കാണിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞ് സെത്ത് റോലൻസ് ഹുംബർത്തോ കറിയാനും ഒരു കേപ്സ് ഡൗൺ ഫിനിഷിങ് മൂവ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ അലിസ്റ്റർ ബ്ലാക്കിനെയും ഫിനിഷിങ് മൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം റിങ് വിട്ട് പോകുന്നതായിട്ടാണ് കാണിച്ചത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെഗ്മെൻറ്റും ഫസ്റ്റ് മാച്ചും അടിപൊളിയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അതിനുശേഷം രണ്ട് ബാക്ക് സ്റ്റേജ് സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് കാണിച്ചത് ഒന്ന് ഏഞ്ചൽ ഗേൾസ് ആ കെവിൻ ഓൺസിനെ വീൻ ചെയ്ത കാര്യത്തെക്കുറിച്ചെല്ലാം പറയുന്നതായിട്ടും രണ്ടാമതായിട്ട് കാണിച്ചത് ലാന എം വി പി ഇവർക്ക് തമ്മിലുള്ള ഒരു സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് അതായത് ബോബി ലാഷ്ലി ലാന ഇവരുടെ സ്റ്റോറി ലൈൻ ഓൾറെഡി ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ബാക്ക് സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് എം വി പിക്കും ലാനയ്ക്കും തമ്മിൽ പ്രശ്നം വരുന്നത് പോലെ പല എപ്പിസോഡിലായിട്ട് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ദേഷ്യം വന്ന ലാന എം വി പിയുടെ മുഖത്തടിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണിച്ചത് അതിനുശേഷം വന്നത് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ചാമ്പ്യൻ അപ്പോളോ ക്രൂസ് ആണ് അപ്പോളോ ക്രൂസ് വന്നതിന് ശേഷം അപ്പോളോ ക്രൂസ് സംസാരിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ അപ്പോളോ ക്രൂസുമായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ആരായിരിക്കും വരിക എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ച സമയത്ത് കെവിൻ ഓൺസ് ആണ് അവിടെ വന്നത് കെവിൻ ഓൺസ് വന്നതിന് ശേഷം ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് വിൻ ചെയ്തതിന് അപ്പോളോ ക്രൂസിനെ അഭിനന്ദിക്കുന്നതായിട്ടൊക്കെ കാണിച്ചിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് കെവിൻ ഓൺസ് പറയുന്നത് നിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഈ ഒരു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഇത്രയും വേഗം പോകുന്നതിൽ വളരെയധികം വിഷമമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കെവിൻ ഓൺസ് ഒരു മാച്ചിന് വേണ്ടി ചാലഞ്ച് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് കാണിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവർക്ക് തമ്മിൽ യു എസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് മാച്ചാണ് നടന്നത് അപ്പോളോ ക്രൂസ് വേഴ്സസ് കെവിൻ ഓവൻസ് അപ്പോൾ ഈ മാച്ചിനെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അടിപൊളി മാച്ചായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഈ മാച്ചിൽ ഇവർ രണ്ട് പേരും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇവരുടെ മാച്ച് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ മാ ഈ മാച്ചിൻ്റെ ഏകദേശം അവസാനത്തോടു കൂടി നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഈ മാച്ചിൽ എങ്ങനെ പോയാലും ഏഞ്ചൽ ഗേൾസ വന്ന് കെവിൻ ഓൺസിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് എന്ന് കാരണം ഇവർക്ക് തമ്മിലാണ് ഇനി ഫ്യൂഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്ന സമയത്ത് അൺട്രൈഡ് ആൻഡ് ഏഞ്ചൽ ഗേൾസ് ഇവർ രണ്ട് പേരും വന്ന് കെവിൻ ഓൺസിനെയും അപ്പോളോ ക്രൂസിനെയും അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് കാണിച്ചത് അതിനുശേഷം ഇതൊര
ഫേഴ്സ് ഐക്കോണിക്സ് ടീമിന് പ്രശ്നം വരുന്നത് പോലെയാണ് കാണിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഐക്കോണിക്സ് ടീമിലത്തെ ഒരു മെമ്പറും നിക്കി ക്രോസുമായിട്ടൊരു സിംഗിൾസ് മാച്ച് നടക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാച്ചിനെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ മാച്ചായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയില്ല ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ള മാച്ചായിട്ടാണ് തോന്നിയത് ഈ മാച്ചിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ ഐക്കോണിക്സ് ടീമാണ് വിൻ ചെയ്ത് പോയത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് തമ്മിൽ വുമൺസ് ടാക് ടീം ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് മാച്ച് ബാക്ക് ക്ലാഷിൽ വയ്ക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ വുമൺസ് ടാക് ടീം ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് എൻ എക്സ് ടി സ്മാക്ക് ഡൗൺ റോ ഈ മൂന്ന് ബ്രാൻഡിലും കൊണ്ടുപോയി മാച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് വിൻ ചെയ്തവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രാൻഡ് ഒന്നുമില്ല സ്മാക്ക് ഡൗൺ റോ എപ്പിസോഡ് ഏതിൽ വേണമെങ്കിലും വരാം ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം ഒന്ന് രണ്ട് പേര് വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അതിനുശേഷം നടന്നത് ആർ ടു തേർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് വിൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് കാണിച്ചിരുന്നു ഇത്രയും നാൾ ഈ ഒരു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് കാണിക്കാറേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനുശേഷം നടന്ന സെഗ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഈ ഒരു റോ എപ്പിസോഡിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാത്തിരുന്ന ഒരു സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് അതായത് റൈമിസ്റ്റീരിയോയുടെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് ലൈവായിട്ടല്ല നടന്നത് റൈമിസ്റ്റീരിയോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും ലൈവായിട്ട് കമൻറ്ററി സെക്ഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമവ ജോ ഇവരോടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ റോ എപ്പിസോഡ് വളരെയധികം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തത് ഇവർ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് മുഴുവനും റൈമിസ്റ്റീരിയോയ്ക്കും സെത്ത് റോലൻസിനും മാച്ചിന് വേണ്ടി ഫ്യൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലാതെ റൈമിസ്റ്റീരിയോ ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഇട്ട് പോകാനൊന്നും സാധ്യതയില്ല എന്ന് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് കണ്ടപ്പോൾ ഏകദേശം അതുപോലെ തന്നെയാണ് തോന്നിയത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ റൈമിസ്റ്റീരിയോ വന്നതിന് ശേഷം സെത്ത് റോലൻസ് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ച ഇഞ്ചുറീനെ കുറിച്ചെല്ലാം സംസാരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത്രയും നാളും റെസ്ലിംഗ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഇതുപോലൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് റൈമിസ്റ്റീരിയോ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ റൈമിസ്റ്റീരിയോ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ റൈമിസ്റ്റീരിയോയുടെ സൺ ഡൊമിനിക്ക് വരുന്നതായിട്ടാണ് കാണിച്ചത് അതായത് ഡൊമിനിക്ക് ഈ ഒരു ലൈവ് വീഡിയോയിൽ വന്ന് സെത്ത് റോലൻസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതായിട്ടും റൈമിസ്റ്റീരിയോ ഫോഴ്സ് സെത്ത് റോലൻസ് ഇവർക്ക് തമ്മിലുള്ള ഫ്യൂഡിൽ ഡൊമിനിക്ക് ഏടാകുന്നതായിട്ടൊക്കെയാണ് ഇന്ന് നടന്ന റോ എപ്പിസോഡിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ നിന്നും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു കാര്യം അതായത് റൈമിസ്റ്റീരിയോ റിട്ടയർ ചെയ്ത് പോകുന്ന കാര്യം വ്യൂവർഷിപ്പ് കൂട്ടാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ സെഗ്മെൻറ്റ് വേറെ ലെവലായി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഡൊമിനിക്കിനെ റിങ്ങിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ചാൻസും വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്നുള്ളത് വീഡിയോയുടെ താഴെ മറക്കാതെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഒരുപാട് പേര് വിചാരിച്ചു ശരിക്കും റൈമിസ്റ്റീരിയോ ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഇട്ട് പോകുമെന്നാണ് അതിനുശേഷം നടന്നത് ഒരു വുമൺസ് വൺ ഓൺ വൺ മാച്ചാണ് നയ ജാക്ക് ഫോഴ്സ് കൈരി സെയിൻ ഇവർക്ക് തമ്മിലാണ് ഈ ഒരു സിംഗിൾസ് മാച്ച് നടന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാച്ചിനെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നയ ജാക്സിന് ആസ്കയുമായിട്ട് വുമൺസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ കൈരി സൈനുമായിട്ട് ഈ ഒരു മാച്ച് വന്നത് ഈ പക്ഷെ ഈ മാച്ചിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ മാച്ചിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ നയ ജാക്സ് തന്നെയാണ് വിൻ ചെയ്തത് വിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം കൈരി സൈൻ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ആസ്ക വരുന്നതായിട്ടാണ് കാണിച്ചത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ നയ ജാക്സ് റിങ്ങ് വിട്ട് ഇറങ്ങി പോകും അതിനുശേഷം ബാക്ക് സ്റ്റേജിൽ റാൻഡി ഓട്ടനെയാണ് കാണിച്ചത് അപ്പോൾ റാൻഡി ഓട്ടൻ പറയുന്നത് ഈ പ്രാവശ്യം നടക്കാൻ പോകുന്ന മാച്ചിൽ എൽജിനെ ക്ലീനായിട്ട് തോൽപ്പിക്കും എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് റോ എപ്പിസോഡിലായി ഇതുപോലെ ബാക്ക് സ്റ്റേജ് സെഗ്മെൻറ്റ് കാണിക്കുന്നത് റോ എപ്പിസോഡിൽ എൽജും ഈ റോ എപ്പിസോഡിൽ റാൻഡി ഓട്ടനും അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് റോ എപ്പിസോഡിൽ ഇവർ തമ്മിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതിനുശേഷം നടന്ന മാച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചാമ്പ്യൻ ഫോഴ്സസ് ചാമ്പ്യൻ മാച്ചാണ് റോ വുമൺസ് ചാമ്പ്യനായ ആസ്ക ഫോഴ്സസ് എൻ എക്സ് ടി വുമൺസ് ചാമ്പ്യനായ ഷാലറ്റ് ഫ്ലയറിനാണ് ഈ ഒരു മാച്ച് നടന്നത് അപ്പോൾ ഈ മാച്ചിനെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അടിപൊളി മാച്ചായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഈ മാച്ചിൽ ഷാലറ്റ് ഫ്ലയർ ആൻ
ഇതിന് ശേഷം റോ എപ്പിസോഡിൻ്റെ റിവ്യൂ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ ഞാനൊരു പോസ്റ്റ് കൊടുക്കാം അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് റോ എപ്പിസോഡിനും സ്മാക്ക് ഡൗൺ എപ്പിസോഡിനും എല്ലാം റേറ്റിംഗ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ അതിൽ വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്ന